ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലൈഫ് ടിപ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വലിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചിക്കൻ സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാരിനേഷൻ ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിൽ നാരങ്ങ നീരെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ ചിക്കൻ്റെ പീസും ഇതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് വെച്ചിട്ട് ചതച്ച് അതിൻ്റെ നീര് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആ മിശ്രിതം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ എത്ര സമയം വെക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് ചിക്കൻ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ടേസ്റ്റും കൂടും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കാം അത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള പൗഡർ തയ്യാറാക്കാം സെക്കൻഡ് മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇനി ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൈദയുടെ പകുതി കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് പൗഡർ ഞാനിവിടെ ജയ്ക്കയുടെ പൗഡർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ആ പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ പൗഡറും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഇതിൽ ഈ പൊടിയിൽ മുക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു മുട്ട കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കുക ഇനി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ പൗഡറിൽ നന്നായിട്ട് പൗഡർ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അതിൽ മുക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഓൾറെഡി വെറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ടല്ല പൗഡറിൽ മുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പൗഡറിൽ മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാ പീസും ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഈ പൗഡറിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ പീസും നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മിശ്രിത മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഈ പൗഡർ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക കൂടുതലായി കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കോട്ട് ചെയ്ത് പൗഡറിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഈ പീസ് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്താലും മതി ഞാൻ പൊടി കൂടുതൽ ബാക്കിയായത് കൊണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്തതാണ് ഒരു കുക്കറിലാണ് ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഓയിൽ വേണ്ടി വരും ചിക്കൻ്റെ പീസ് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിന് രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു തള വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കുക്കർ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇത് 
പീസ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പീസ് കൂടെ ഇതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വെറുതെ കടയിൽ പോയി വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരേക്കും ബായ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്